ইউনিট ওয়ান এর একদম শেষ বিষয়টা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমি বলে রাখি সেটা হচ্ছে এই যে আমরা ইউনিট ওয়ান এর বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে আমরা পড়লাম জানলাম এবং আপনারা যে লেকচার গুলো শুনলেন এই ম্যাটেরিয়াল গুলো সহ আমার যে ওয়েবসাইট রয়েছে এনামুলক ডট কো ডট ইউকে ওখানে গেলেই আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন ওখানে একটা বিশেষ পাতা রয়েছে যেই পাতায় আমি কম্পিউটার সায়েন্স বেসিস কম্পিউটার এসি ফর নন সিএসি শিক্ষার্থীদের ওখানে একটা পেজ রয়েছে যেখানে সবকিছু পিডিএফ ফাইল গুলো আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করতে সার্চ ইঞ্জিনে প্রথমে আমরা জানি যে সার্চ ইঞ্জিন কি তাহলে সঠিকভাবে যদি আমরা বলি যে সার্চ ইঞ্জিন হচ্ছে একটা সফটওয়্যার खुजे बेर विभिन्न वेबसाइट विभिन्न पेज गुल ओके सो इंटरनेटे थका जो इनफरमेशन जो डेटा बेस गो रही जिन चाचन से जिन खुजे बेर आना हम सार्च इंजिन क्ज ओके गुगल हम सबाई व्यवहार कर गुगल छाड़ा चलते ही पाईना क्या गुगल व्यवहार कर सबकिखते हैं सबकि खुजते हैं इंटरनेटे किस खुजते हम गुगल व्यवहार करते हैं सो प्रत्येक प्रश्न के वार्ल्ड वाइड वेबर मध्य सार्च करा जाते चाचन जाते चाचन जा प्रयोजन हमें अपनी सार्च इंजिन व्यवहार कर जानते हैं तो आगेकार समय जेटा देखे प्रश्न थकले आशेपाशे जिज्ञेस करते हत ओके अन्न को उपाय छोना कारो जन अपेक्षा करते हत को टीचारे का जिज्ञेस करते हत इंटरनेट व्यवहार कर मोबाइल व्यवहार कर गुगले सार्च इंजिने माध्यम सबसे सो ये सार्च इंजिन सो अनुसंधान इंजिन जो बांगल् अनुवाद करी अनुसंधान इंजिन व्यवहार करी विभिन्न किड व्यवहार कर विषय बस्तु इंटरनेट थे अपनी अनुसंधान कर नहीं आसते जदिओ देखते अनेकगुल अनुसंधान सार्च इंजिन रही है एर मध्य सब चे पपुलर जो आगे बोल हम गुगल सो आपनी गुगल के विभिन्न प्रश्न कर ले प्रश्नगुल उत्तर हजार हजार कोटी 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 हजार हजार पेज थे से खुजे नहीं आसो so, व्यवहारकार अभिज्ञता उन्नत तो करते सार्च इंजिन प्राय तर अलगारिदम जो प्रोग्रामगल फलाफल रैंक कर तावर्तन कर फले जी देखें अपनी गुगल व्यवहार कर सार्च करबें तक देखें जो कैकटा विषय अपनी सार्च करते थे गुगल बुझे फेले विषय खुजन फले परवर्ती अपनी सार्च करार आगे से सार्च एहेड जो अपनी जो एक सार्च करब आगे ओई जिनगुल माथा थे आसते परे ये चिंता से आपनर जो सार्च करार जो किड गो सामने दिखे नहीं आसर जो जेधरण पद्धति व्यवहार कर जो अलगोरिदम व्यवहार कर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए गुगल जगह शिखे ताकि मेशिन लार्निंग एगुल यूनिटे विस्तारित देखने भिजुअलेशन रही है देखते इनफोस आलताविस्ता गुगल याहू विभिन्न धरण सार्च इंजिन विभिन्न समय विभिन्न क्षेत्र व्यवहित हो सार्च इंजिन गेभल्यूशन देखते देखते गुगल साफारी एफेक्टिव सार्च इंजिने मध्य गुगल विशेषकर जनप्रियता बसि क्यों तरह जो शक्ति तरह जो कैपासिटी से सार्च इंजिने चाहते अनेक बस क्यों से आनी जो खुजन से अनेक का खूब क्लोजलि मैचड रेजाल अपना सामने नहीं आसे एवं सार्च इंजिने व्यवहार करार्जन सार्च सार्च वार्ड गो जगह अपनी सार्च करब जे समस्त जिसगल खुजबें तरह विभिन्न सैन व्यवहार करते हैं जमन धरें कोटेशन मार्क थे अपनी बुझाबें आनी एक्सैक्टलि जिनटा सार्च कर चाचन ना तपर आ प्लस सैन ट व्यवहार करते कैट प्लस शिप्स तरह अपना सार्च रेजाल्टे विराल एवं भेड़ा किंबा छागल ये सार्चर रेजाल्ट सामने नहीं आसें 
माइनस साइन दिले पड़े आपनी कौन एक टेज नीचे जोन खुश बैं जब मन मन करे आपनी नो का कुछ चें तो आपने बोर्ड लिखे माइनस दिए आपने कार लिखते पारे इन फले आपने दया कलो जब आपने सार्च रिजल्ट है गारीर कौनो व्यापारी कौनो जगह उन्नत कोड बना आपने शुद्ध आपने शुद्ध जे पार्टिकुलर विषय टा सार्च कोड चें शे विषय डे ऊपर आपने के रिजल्ट नियार पे तो इस दौरान विभिन्न दौरान सार्च उन्नत कराज जोन आम्रा विभिन्न दौरान language আমরা বিভিন্ন ধরনের কিওয়ার্ড গুলো ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা এবার দেখা যাক সার্চ ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে তো বেশিরভাগ সার্চ ইঞ্জিন মূলত তিনটি ভাবে কাজ করে তিনটি মূলত ধাপে মূলত কাজ করে একটা হচ্ছে ক্রলিং ইনডেক্সিং এন্ড র‍্যাঙ্কিং ক্রলিং হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন গুলো ইন্টারনেট ঘেটে যে স্পাইডার বট বা ক্রলার নামে যে পরিচিত প্রোগ্রাম গুলো ব্যবহার করে বট হচ্ছে বট হচ্ছে ছোট একটা প্রোগ্রাম স্পাইডার এগুলোরা ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের পেজ ইনডেক্স করে রাখে অলরেডি এক জায়গায় জড়ো করে রাখে তারপর ইনডেক্সিং ইনডেক্সিং হচ্ছে যে কিওয়ার্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের বিভিন্ন বিষয়বস্তু শ্রেণীবদ্ধ করা হয় এবং এসইও এসইওর ব্যাপারটা আমরা আরেকটু পরে দেখব না এসইও হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন আপনি যখন একটা ওয়েবসাইট বানাবেন ওয়েবসাইটে আপনি কি লিখছেন সেই লেখাগুলো সার্চ ইঞ্জিনে যাতে সহজে সার্চ করলে মানুষ আপনার ওয়েবসাইটটা পেতে পারে তার জন্য যে ধরনের কিওয়ার্ডগুলো আপনি ব্যবহার করবেন সো ইনডেক্সিং এর কাজ হচ্ছে যে এই যে ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ধরনের কিওয়ার্ডগুলো থাকে এগুলো সুন্দরভাবে গুছিয়ে মানুষের সামনে সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করার জন্য যে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রসেসটা এই প্রসেসটাকে ত্বরান্বিত করা এছাড়া র্যাঙ্কিং সো অনুসন্ধানে যে সমস্ত সার্চ রেজাল্ট আপনি আপনার সামনে নিয়ে আসবে তার আবার একটা র্যাঙ্কিং হয় এবং এই র‍্যাঙ্কিং গুলো হচ্ছে আপনার কিওয়ার্ডের ডেনসিটি ঘনত্ব আপনার কতখানি ভারিত্ব কিওয়ার্ডটা আপনার সাইটে কতখানি এটার প্রভাব ফেলবে কত গতিতে স্পিডে আপনার এই জিনিসগুলো আপনার ক্রেতা যেই ধরনের গ্রাহক রয়েছেন যে অনুসন্ধান করছেন তার সামনে তৈরি করে নিয়ে আসতে পারে আপনার রিলেভেন্সি আপনার এই যে কিওয়ার্ডটা ব্যবহার করছে এই কিওয়ার্ডটা আপনার সাইটের যে কন্টেন্টটা রয়েছে কন্টেন্টের প্রতি কতটুকু রিলেভেন্ট কত কাঁচা কাছে আপনার সার্চ রেজাল্টের কাছে চলে যেতে পারে এই উপরে ভিত্তি করে আপনার বিভিন্ন ধরনের রেজাল্ট আপনার সামনে নিয়ে আসে সো আমরা দেখলাম যে সার্চ ইঞ্জিন কাজ করার জন্য তিনটি ধাপ রয়েছে একটা হচ্ছে ক্রলিং আরেকটা হচ্ছে ইনডেক্সিং এবং আরেকটা হচ্ছে র‍্যাঙ্কিং জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন যেটা আমি বললাম আগেই আমরা গুগল সম্বন্ধে আলাপ করেছি যে গুগল হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সার্চ ইঞ্জিন এই ওয়েবসাইটের ঠিকানা আপনারা জানেন গুগল ডট কম এছাড়া বিভিন্ন লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজও গুগল ব্যবহার রয়েছে গুগল ছাড়া আজকাল সার্চ করার ব্যাপারটা চিন্তাই করা যায় না আমরা সার্চ করার জন্য যদি কোনো কিছু চিন্তা করতে চাই তাহলে আমরা গুগল ডট কমে যাই এবং ওখান থেকে আমরা সার্চ করি এরপরে আমরা বিং রয়েছে মাইক্রোসফটের সার্চ ইঞ্জিন 2009 সালে এর কার্যক্রম শুরু হয় যেটা এখন ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার যেটা মাইক্রোসফট শুরু করেছিল এটা এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে ইয়াহু ইয়াহু একসময় খুবই জনপ্রিয় ছিল এবং এখন ইয়াহুর জনপ্রিয়তা অনেক কমে গিয়েছে এরপরে বাইডু রয়েছে চীনা ভিত্তিক চীনা ভিত্তিক বিশেষ করে চাইনিজ সার্চ ইঞ্জিন বলা যায় যেটা বাইডু এছাড়া ডাক ডাক গো ডাক ডাক গোটা জনপ্রিয় কারণ হচ্ছে এটা আপনাকে প্রাইভেটলি আপনাকে আপনার প্রাইভেসি রেখে আপনাকে সার্চ করতে দেয় এছাড়া রয়েছে ইয়ানডেক্স এটা হচ্ছে রাশিয়ান একটা সার্চ ইঞ্জিন যেটা রাশিয়াতে খুবই জনপ্রিয় এছাড়া আপনার আস্ক সার্চ এওএল ওয়েব ক্রাউলার ডক পাইল বিভিন্ন ধরনের স্পেশাল স্পেসিফিক সার্চ ইঞ্জিন রয়েছে জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিনের মধ্যে আমরা আরও দেখতে পারি যেটা নাইনটি মার্কেট শেয়ার রয়েছে গুগলের এরপরে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন্টি ওয়ান পার্সেন্ট রয়েছে বিং এখন আমরা ডান দিকে যদি দেখি যে আমরা ওই ছবিটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে ছবি সার্চ করার জন্য গুগল ইয়াহু ফ্লিপকার্ট এবং আস্ক এবং লাইভ সার্চের জনপ্রিয়তা মিউজিকের জন্য লাস্ট ডট এফ এম প্যান্ডোরা জগলি এছাড়া ইউটিউব ভিডিওর জন্য এওয়েল ভিডিও বিভিন্ন ধরনের স্পেশাল সার্চের জন্য বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইটের বিভিন্ন ভাবে গুরুত্ব রয়েছে যদিও ওভারঅল সার্চ আমরা গুগলের মাধ্যমে করে থাকি স্পেসিফিক সার্চের জন্য আমরা এগুলো ব্যবহার করতে পারি ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে আমরা ইয়াহু ফাইন্যান্স সিএনএন মানি ফর্বস এর রয়েছে জবস এর জন্য বিভিন্ন স্পেসিফিক সাইট রয়েছে ইন্ডিড এর জনপ্রিয়তা আমরা জানি सिंपली হায়ার্ড এছাড়া মনস্টার মনস্টার একসময় খুবই জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন ছিল জব এর জন্য 
এছাড়া আমি যে লিস্টে এখানে দেখাচ্ছি যে মাইক্রোসফট বিং গুগলের বাইরে আমরা অত্যন্ত জনপ্রিয় যে সার্চ গুলো রয়েছে এর মধ্যে রয়েছে বিং ইয়াহু বাইডু ইয়ানডেক্স ডাক ডাক গো আস ডট কম সুইস কাউস স্টার্ট পেজ এছাড়া আমি আরো অনেক সার্চ ইঞ্জিন রয়েছে যেগুলো আমি এখানে দিয়েছি আপনারা এই ম্যাটেরিয়াল গুলো ডাউনলোড করলে পরে আপনারা এই নিয়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন সার্চ ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে তো আমরা যে দেখেছি সার্চ ইঞ্জিনের যে তিনটি স্টেপে কাজ করে তিনটি স্টেপের মধ্যে অন্যতম স্টেপ হচ্ছে যে ইন্ডেক্সিং ইন্ডেক্সিং এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা আমরা এখানে দেখব সেটা হচ্ছে এসিও সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এখন একটা ওয়েবসাইট যখন তৈরি হয় সেই ওয়েবসাইটের কি কন্টেন্টটা থাকে ওয়েবসাইটে কি আপনার ব্যক্তিগত কোনো ইনফরমেশন আনছে আপনি কোনো ব্লগিং করছেন আপনার কোনো অফিস কিংবা কর্পোরেট ওয়েবসাইট কিংবা আপনার ধরেন কোনো স্কুলের ওয়েবসাইট কিংবা ধরেন আপনি একটা পার্সোনাল ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন কোনো পণ্য কিংবা সেবার ওয়েবসাইট এই যে জিনিসগুলো যে কন্টেন্টটা যে আপনার রিপ্রেজেন্টেশন ওয়েবসাইটের এর জন্য আপনার যে ব্যবস্থাটা যে প্রসেসটা সাহায্য আপনি নিতে হবে এটা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এখন এই জিনিসটা আপনার ওয়েবসাইটে মানুষ যখন সার্চ করবে এখন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ওয়েবসাইট রয়েছে ফলে ওয়েবসাইট ব্যবহার করার জন্য ওয়েবসাইটকে খুঁজে পাওয়ার জন্য আপনার একটা সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করতেই হবে আপনি সব সময় গ্যারান্টি দিতে পারবেন না যে আপনার ওয়েবসাইটের যে নিজস্ব ইউআরএলটা রয়েছে সেই ইউআরএল থেকে একজন আপনার ওয়েবসাইটটা খুঁজে বের করবে অবশ্যই না আজকাল ইটস ইম্পসিবল সো কি করতে হবে আপনাকে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন করতে হবে এসিওর মাধ্যমে আপনার ট্রাফিক বাড়াতে হবে আপনার সার্চ করলে আপনার ওয়েবসাইটটা যেন সে যেই জিনিসটা সার্চ করছে সেই সার্চের রেজাল্ট হিসাবে আপনার সুন্দর করে ইন্ডেক্স করে সুন্দর করে প্রথম পাতায় আপনার রেজাল্টের মধ্যে আপনাকে নিয়ে আসতে পারে সো এই জিনিসগুলো ওভারঅল এগুলো হচ্ছে এসিওর মাধ্যমে করা হয়ে থাকে এবং আজকাল এসিও হচ্ছে বিপণন কার্যকলাপ হিসাবে বিপজিত হয় এবং এসিও ছাড়া একটা ওয়েবসাইট কোনো দিন পরিচয় লাভ করতে পারে না এখন এসিও যদি সংগ্রামী দেই তাহলে এসিও হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এর প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সার্চ ইঞ্জিন গুলো ওয়েবসাইটের জন্য টার্গেট ফ্রি ট্রাফিক বা ডিজাইন কে নিয়ে আসতে পারে সার্চ ইঞ্জিন থেকে ট্রাফিক পাওয়ার পর একটা সাইটের সাফল্য নির্ভর করবে যে আপনি কি ধরনের অডিয়েন্স কে টার্গেট করছেন কি ধরনের কিওয়ার্ড ব্যবহার করছেন কি ধরনের পণ্য আপনি বাজার যত করতে যাচ্ছেন অনলাইনে প্রায় সকল ওয়েবসাইটে এশিয়ার মাধ্যমে অধিকাংশ ট্রাফিক পেয়ে থাকে ওয়েবসাইটে যত বেশি ট্রাফিক আসবে সেখানে প্রোডাক্ট বিক্রি কিংবা সেবা প্রদানের হার তত বেশি হবে আর যদি ওয়েবসাইটটা আপনার ব্যক্তিগত কোন ওয়েবসাইট হয় আপনি যদি সেলিব্রিটি হতে চান পপুলার হতে চান আপনার সাব ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ওইভাবে করতে হবে যাতে আপনাকে সবাই খুঁজে পায় এক কথায় বলতে পারি যে সার্চ ইঞ্জিন যেভাবে একটি কন্টেন্টকে দ্রুত খুঁজে পেতে পারে সহজে পেতে পারে এবং রিলেভেন্ট ব্যবহারকারী সার্চের অনুসারে আপনাকে নিয়ে আসতে পারে আপনার ওয়েবসাইটটাকে যেই প্রসেসটা যে প্রক্রিয়াটা এটা করে দেয় সেটাই হচ্ছে এসিও তো আমরা যে নিচের ছবিগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এসিও পারফরমেন্স ম্যানেজ করে আপনার সাইট কিরকম চলছে মার্কেটিং আপনার টার্গেট গ্রুপ আপনার বিভিন্ন ধরনের লিঙ্ক কন্টেন্ট অপটিমাইজেশন সার্চ ইঞ্জিনে আপনাকে সহজে পাওয়া এবং এই যে এসিও এসিও কাজ করার জন্য কন্টেন্ট ক্রিয়েশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এছাড়া ক্রাউলিং যেটা আমরা বললাম ইন্ডেক্সিং এবং র্যাঙ্কিং এর জন্য আমাদের কাজ করতে হয় এসিওর মাধ্যমে আপনার ওয়েবসাইটকে পরিচিত করার জন্য এবং সার্চের মাধ্যমে সহজে আপনাকে খুঁজে মানুষ যাতে বের করতে পারে এর জন্য এখন এসিওর যে বর্তমানে যে আমরা অবস্থা আমরা যদি পর্যন্ত করি তাহলে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন আধুনিকতা ছোঁয়া লাগা মাত্র পুরো ইন্টারনেট সিস্টেম ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন আনে ইন্টারনেট ব্যবহার করা আরো সহজ থেকে সহজতর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এসিওর মাধ্যমে আমরা আগেই দেখলাম যে এসিও আমাদেরকে অনেক ভাবে সাহায্য করে যদি আমরা ডিজিটালি আমাদের উপস্থিতিটা মানুষের কাছে পরিচয় করে দিতে চাই মানুষের কাছে নিয়ে যেতে চাই ওকে তো আপনি যেখানকার যে অবস্থা যেখানে কোথায় কোন অবস্থায় আপনার ওয়েবসাইটটা কোথায় কি আছে এটার জন্য আজকাল এসিও অপটিমাইজেশন ছাড়া সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ছাড়া কোনো কিছু সম্ভব না আপনি যদি হোটেল ইন কক্সবাজার বা কক্সবাজার হোটেল সম্পর্ক কোনো কিছু সার্চ ইঞ্জিনে লিখে সার্চ দেন যদি কক্সবাজারের হোটেল থেকে থাকে তাহলে আপনাকে অবশ্যই সেই লিস্টে আসতে হবে এবং সেটা আসার জন্য আপনাকে যে প্রক্রিয়ার স্বর্ণনাপন্ন হতে হবে সেই 
প্রক্রিয়াই হচ্ছে এসিও এবং এসিওর বর্তমান এমনই অবস্থা যে এসিও ছাড়া কোন ব্যবসা কোন ওয়েবসাইট কোন পণ্য সেবা কোনোভাবে সার্ভাইভ করতে পারে না এবং এই এগুলো ধরে যদি আমি এসিওর গুরুত্বের দিকে চলে যাই এসিও হচ্ছে আপনার পণ্যের কিংবা সেবার মার্কেটিং এর একটি পদ্ধতি এক্ষেত্রে কোম্পানি বিজ্ঞাপনের ধারাবাহিকতা ইন্টারনেট মার্কেটিং এর দিকে যে ধাবিত হচ্ছে তার জন্য এসিও ছাড়া আজকাল কোনোভাবেই আপনি আপনার পেজটাকে ইন্টারনেটে র্যাঙ্কিং এ কিংবা ইন্ডেক্স এর মধ্যে আসতে পারবে না এবং এই যে আমরা ডিজিটাল এই যে আছি যেখানে গিগ ইকোনমি চলছে এখানে এসিওর মাধ্যমে এখানে আপনার যদি কোন একটা ওয়েবসাইট না থাকে তাহলে আপনি কোনোভাবেই কোনো দিক থেকে কোনোভাবে সুবিধা করতে পারবেন না ফলে আপনি যদি ই মার্কেটিং বলেন কিংবা ধরেন বিভিন্ন দিক থেকে আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানকে জনপ্রিয় করতে চান তাহলে আপনার এসিওর সাহায্য নিতে হবে এসিওর প্রকার বেদ এখন আমরা দুইভাবে এসিওকে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে অন পেজ অপটিমাইজেশন যেভাবে আপনারা দোকান দিলে কেউ জানলো না যে ওই জায়গায় আপনি কি বিক্রি করছেন তাহলে আপনার দোকানে কিভাবে কাস্টমার আসবে আপনি যদি লোকদের জানাতে চান তাহলে আপনি আপনি যদি জানাতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার কাস্টমার আসবে এই প্রচারণা চালালে এটাই আমাদের এসিওতে এসিওর দৃষ্টিকোণ থেকে এটা হচ্ছে অফ পেজ এসিও আসলে আমরা অফ পেজ এসিও নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা দিতে পারি না কারণ একটি তর্ক সাপেক্ষ এই হাইলি ডিবেট অফ পেজ অপটিমাইজেশন বলতে আমরা মূলত এটাই বোঝাই যে আমরা কোন ধরনের অপটিমাইজ করি নাই কোন ধরনের উন্নত করি নাই আমার পণ্য কিংবা আমার সেবাকে আমার সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে সহজলভ্য করা এখন অফ পেজ অপটিমাইজেশন বলতে যদি আমি আরো কিছু বুঝাতে চাই আমি যদি আর একটু খোলাসা করি তাহলে আমি দেখি যে আপনি যখন আপনার পেজ ওয়েবসাইটটা রয়েছে সেই ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট গুলো পরিচিত করার জন্য আপনার ওয়েবসাইটটাকে মানুষের কাছে পরিচয় করার জন্য আপনি বিভিন্ন ধরনের প্ল্যাটফর্মে সাহায্য নিচ্ছেন এর মধ্যে আপনি ব্লগে কমেন্টিং করা ফোরামে পোস্টিং করা আর্টিকেল করা ইনফোগ্রাফিক্স করা ডকুমেন্ট সাবমিশন গেস্ট পোস্টিং ভিডিও সাবমিশন সোশ্যাল বুক মার্কিং বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ধরনের ফ্রি প্ল্যাটফর্ম গুলো ব্যবহার করে আপনার পেজকে আপনি প্রমোট করার জন্য যে সমস্ত প্রক্রিয়াগুলো আপনি নিতে পারেন এগুলো আপনার পড়তে পারে যে অফ পেজ অপটিমাইজেশন রয়েছে কিছু সামারাইজ করলে এখন আমরা দেখতে পারি যে কম্পিউটার সায়েন্স বেসিক্স অর্থাৎ সিএসসি ফর নন সিএসসি শিক্ষার্থীদের ইউনিট ওয়ানে আমরা যেই বিষয়গুলো দেখলাম আমরা কম্পিউটার সায়েন্স ফান্ডামেন্টালস যেগুলো দেখছিলাম কম্পিউটার সায়েন্স কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট কম্পিউটার সিস্টেম নেটওয়ার্ক ইন্টারনেট আমরা কম্পিউটার আর্কিটেকচার দেখেছি আমরা সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার দেখেছি অপারেটিং সিস্টেম গুলো দেখেছি এই যে অ্যাপ্লিকেশন গুলো সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সার্চ ইঞ্জিন এগুলো সব কিছু মিলে আমাদের ইউনিট ওয়ান শেষ হয়ে গেল আচ্ছা তো ইউনিট ওয়ান এর যে ম্যাটেরিয়াল গুলো এই ম্যাটেরিয়াল গুলো আপনারা আমার ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন এখন আমরা সামারাইজ করি যে আমরা কি কি শিখলাম ইউনিট ওয়ানে কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল কম্পিউটার বিজ্ঞানের সংজ্ঞা সিএসসি ভার্সেস সিএস ভার্সেস সিএসই কম্পিউটার সায়েন্স কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট কম্পিউটার হিউম্যান কম্পিউটার ইন্টারাকশন কম্পিউটার বিকাশের ইতিহাস আর্কিটেকচার বিভিন্ন প্রজন্ম কম্পিউটার বৈশিষ্ট্য হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটার গুরুত্ব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সার্চ ইঞ্জিন তাহলে আমরা যদি আবার একটু ঘুরে দেখি শেষ পর্যন্ত সেটা হচ্ছে আমরা ইউনিট ওয়ানে আমরা শেষ করলাম কম্পিউটার সায়েন্স ফান্ডামেন্টালস ইউনিট ওয়ান ছিল কম্পিউটার সায়েন্স ফান্ডামেন্টালস ইউনিট টু যেটা আমরা পরবর্তীতে শুরু করব ইনশাল্লাহ এখানে আমরা ডেটা এবং অ্যানালিসিস শিখবো ইউনিট থ্রি হবে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট ফোর হচ্ছে অ্যালগারিদম অ্যান্ড প্রোগ্রামিং ইউনিট ফাইভ ইউনিভার্সাল প্রোগ্রামিং প্রিন্সিপালস আর ইউনিট সিক্স হবে ডিজিটাল লিটারেসি আবার কথা হবে ইনশাল্লাহ ইউনিট টু তে ভালো থাকবেন এবং এগুলো ভালো মতো কভার করেন কারণ আমরা ইউনিট ওয়ান করার পর আমি অলরেডি আপনাদেরকে কয়েকবার বলেছি যে আমি বাংলাদেশের মজারো ডট কমের সাথে আলাপ করছি যারা এই কোর্সটা সম্পূর্ণভাবে কমপ্লিট করতে পারবেন তাদের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা তারা করবে সো আমরা ইউনিট ওয়ানটা আমরা চেষ্টা করব এখন ইউনিট ওয়ান এর পর আমরা একটা লাইভ সেশনে যেতে ওখানে এগুলো বিস্তারিত ঘোষণা করব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ 
আমার জন্য দোয়া করবেন ভালো থাকবেন ফিয়ামানিল্লাহ